ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിബഗ് മീഡിയ ഇത് നമ്മളുടെ എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ ഫൈനൽ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നമ്മൾ സി എസ് എസിൻ്റെ കോഴ്സിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ സെമൻറ്റിക് ടാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡറും ഈ കാണുന്ന നാവ് ബാറും സൈഡ് ബാറും സെക്ഷനും ഫോട്ടറെല്ലാം നമ്മൾ ഡിവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഡി ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പക്ഷേ സെമൻറ്റിക് ടാഗ് വന്നതിന് ശേഷം അത് കുറച്ചുകൂടിയും ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹെഡറിന് ഹെഡർ എന്നുള്ള ടാഗും നാവിന് നാവ് നാവ് എന്നുള്ള ടാഗും സെക്ഷന് സെക്ഷനും എസ് സൈഡിന് എസ് സൈഡും ഫൂട്ടറിന് ഫൂട്ടറും എന്നുള്ള ടാഗ് വന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് എളുപ്പമായിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വേറൊരാളെ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇത് ഫോട്ടറാണ് ഇത് ഹെഡറാണെന്ന് പക്ഷെ പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ സെമൻറ്റിക് ടാക്സ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം എളുപ്പമായി ഇനി നമുക്കിത് കോഡിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ടാഗ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം സാധാ എല്ലാ ടാഗ് പോലെ നമ്മളിവിടെയും ഹെഡ് ടാഗിന് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇത് എല്ലാ ടാഗും പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് എച്ച് വൺ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ ഹെലോ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹലോ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ പോലെയാണ് ഈ ഹെഡർ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവ് ഇട്ടാലും ആ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം ഡിവും ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ട അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമറിന് ഇത് ഹെഡറാണ് ഫോട്ടറാണെന്നൊക്കെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു കീബേഡാണ് ഈ ഹെഡർ ഈ സെമൻറ്റിക് ടാക്സ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെഡർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സെക്ഷൻ ഇടണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതലും പാരഗ്രാഫ്സ് പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാരഗ്രാഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ഡിവ് ഇട്ടാലും സെയിം ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഹെഡറാണ് ഇത് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ റൂടാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഡിബഗ് മീഡിയ ഇതിനി സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു നോർമൽ ഫോമാറ്റിൽ ഹെഡർ കിട്ടി സെക്ഷൻ കിട്ടി ഫോട്ടറും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഡിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഏതാണ് ഫോട്ടർ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഹെഡർ എന്ന് ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും കാരണം വെറുതെ ഡിവ് ഇട്ടാലും മതി പക്ഷെ കൂടുതലും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലേഔട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും എളുപ്പമായിരിക്കും സൈഡ് ബാർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതിയാൽ അതൊരു സൈഡ് ബാർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൈഡ് ബാറിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ആണ് എസ് ഐ ടാഗ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഇടാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് യു എൽ ടാഗ് തുറന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സൈഡിൽ കൂടുതൽ വരുന്നതും ചില സൈറ്റിലൊക്കെ ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഹോം പിന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അബൌട്ട് ആൻഡ് കോൺടാക്റ്റ് കൊടുക്കാം അത് സേവ് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടി പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റൈലിംഗ് ഒന്നും എടുക്കില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടാഗ് നെയിം മാത്രമാണ് സെമൻറ്റിക് ടാഗ് ആയതുകൊണ്ട് വെറും ടാഗ് നെയിം മാത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ സി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് വേണമെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇട്ട് കുറച്ച് കണ്ടന്റ് എഴുതാം എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടി സെമൻറ്റിക് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിമിങ് കൺവെൻഷൻ അത്ര ഉള്ളൂ ഇത് മൊത്തം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ